Non voglio parlare d'amore. Voglio parlare di verità. Per questo sono qui. Sono venuta a dirti che non sei figlio di Patrizia Lara Portillo e che lei non è altro che un'assassina. Che cosa diavolo stai dicendo, Chiara? Secondo me ci sono due possibilità. O sei impazzita completamente, oppure io non ho capito molto bene quello che hai detto. Quale delle due? Non devi chiederlo a me, Luca. Io non sono pazza. Ti sto solamente invitando a riflettere. Sei tu che devi arrivare a delle conclusioni. Tu non mi stai invitando a riflettere, al contrario, Chiara. Tu non hai fatto altro che insultare mia madre. Io ti sto dicendo soltanto la verità. Cose che sono in grado di provare. Analizziamo quanto è successo in passato. Per esempio, non c'è mai stato nessun altro uomo al di fuori di te nella mia vita. Ma nonostante questo, tu hai creduto e mi hai accusato di essere stata con Emilio, con Fabio, con Marcello e con il povero Gabriele. Ti hanno mostrato addirittura delle foto in cui uscivo da un postribolo. E chi ti ha fatto credere tutto questo? Patrizia Lara Portillo. Questa è la prova evidente che lei non è altro che una calunniatrice. Non è altro che una sporca bugiarda. Che ti ha sempre manovrato a suo piacimento per riuscire a farmi tutto il male possibile. In seguito alla morte di Gabriele Baron, caddi in uno stato di confusione. E tutti, tu compreso naturalmente, avete pensato che io risentissi di quanto era successo. E che cosa avete fatto? Mi avete portato in una clinica psichiatrica per farmi curare. Ti accompagnai io stesso e quella era la nostra intenzione. In quella clinica mi hanno umiliato, mi hanno torturato, mi hanno sottoposto a ripetuti elettroshock al cervello per cercare di farmi impazzire veramente. Mi picchiavano e ogni volta che tu venivi a trovarmi mi truccavano il viso per nascondere i segni delle botte. Senti, Chiara. Dopo sono tornato di nuovo insieme a te in quella clinica e ci hanno dimostrato che quello che avevi detto non era affatto vero. A chi lo hanno dimostrato? A te? Chi fu a raccomandare quella clinica? Chi è che mi ha fatto portare là? Patrizia Lara Portillo. Oppure sei stato tu a pagare quei mostri perché cercassero di farmi impazzire? Chiara, tu sai benissimo che io sarei incapace di fare una cosa simile. Beh, se non sei stato tu, è stata Patrizia. Perché io sono assolutamente certa che non è stato né Ivano, né Gerardo, né il professor Sepeda e neanche Nicola. Come puoi affermare delle cose tanto gravi? Perché sono io che le ho vissute. Dimmi, ti sembro malata? Ti sembro una squilibrata? I miei ricordi sono tutti qui e sono nitidi, hai capito? Quando uscii dalla clinica, mi portarono a casa di Emilio in riva al mare. E là io li vidi, mentre torturavano mio zio, era una maschera di sangue. Però nessuno mi credette. E poi ci fu Fabio, quell'altra canaglia, che davvero tentò di violentarmi. Ma quando io te lo dissi, non mi hai creduto. Lui mi consegnò a dei mendicanti. E lì cominciò un nuovo tremendo calvario. Che cosa c'entra mia madre con tutto questo? Fabio diede ai mendicanti un flaconcino di veleno per farmi impazzire. Loro lo diedero a Emanuele, dicendogli che era una medicina che mi avrebbe aiutato a guarire. Portai quel flaconcino in un laboratorio e ho le prove, le prove scritte. Conteneva una miscela infernale che può portare una persona alla follia. Chi ha dato quel flaconcino a Fabio? Sei stato tu, forse? No. Io sono sicura che glielo ha dato Patrizia. Per questo l'accuso anche di aver tentato di avvelenarmi. Ricordi quando tu mi hai chiesto di essere al tuo fianco, al comando della famiglia? 
Io ti dissi che avrei cercato mia madre E così ho fatto Ho vissuto dei momenti terribili Giorni di terrore Perché pensavo di aver trovato le prove che Patrizia era mia madre E l'idea di aver fatto l'amore con mio fratello mi gettava nella disperazione Tanto che ingerì un flacone di tranquillanti per suicidarmi Vuoi dire che io... che io sono tuo fratello? No Feci altre indagini Mi costò molto Ma scoprì la verità Tu non sei mio fratello E non sei neanche figlio di Patrizia Come Patrizia non è mia madre e tu ora pretendi che io creda a questa idiozia? Che tu mi creda o no, questo è un tuo problema. Un giorno che mi parlavi di amore, io ti dissi che prima di tutto avresti dovuto conoscere molte verità per capire se veramente mi amavi. Per me era questo il modo per comprendere i tuoi veri sentimenti e se sei degno di essere amato. E chi è mia madre? Non è Patrizia Quindi ti ripeto quello che ti ho già detto poco fa Patrizia Lara Portillo Ha tentato di avvelenarmi È una calunniatrice Un essere infernale, un'assassina Allora hai finito di dire Tutte quelle cose disgustose? La verità non è disgustosa e neanche pulita È la verità Adesso ti dirò quello che penso io Io penso di aver capito Chi è il nostro vero nemico Perché ora penso che sei proprio tu Quella che vuole distruggere la buona reputazione della nostra famiglia Ti dirò, per un momento ho persino sospettato di mio nonno Maurizio ma ora mi rendo conto che stavo sbagliando Perché sei solo tu Tu quella che vuole rovinarci Con le tue velenose insinuazioni La tua mente contorta Che vuole riempire di meschinità la mia anima, la mia mente Mettermi contro la mia famiglia Contro quello che ho di più sacro su questa terra Senza tenere conto del male che potresti causarmi E secondo te perché dovrei farlo? Per i sentimenti più vili che albergano nell'animo umano Il rancore, la vendetta Finalmente ti sei tolta la maschera Sai, credevo avessi dimenticato tutti quei momenti terribili che abbiamo vissuto Ma vedo che non è così Che ricordi ancora quando ti portai a Curaçao non dicendoti che ero un uomo sposato non hai dimenticato che lì abbiamo avuto rapporti intimi e che poi sei stata costretta a incontrare Eliana E ora mi rendo conto di tutto Era solamente per vendetta Che volevi sposare il mio amico Gabriele Baron Sapendo benissimo che non l'avresti mai potuto amare Era solamente per farmi del male e per vendicarti di me È questo quello che pensi? No, no Penso delle cose peggiori di gran lunga peggiori Ti avevo avvertito Ci sono delle verità che non avrai il coraggio di accettare E da quando in qua la calunnia è una verità? O forse credi che questo assurdo elenco di infamie che hai appena fatto contro la mia famiglia, contro il mio stesso sangue, possa mettere minimamente in discussione più di trent'anni di vita, Chiara? Tu credi che io sia un idiota? Che non sappia riconoscere il vero dal falso? L'apparenza inganna. Un vecchio proverbio dice infatti che non è tutto oro quello che riluce. Io, io ti amo. 
Io ti ho amato immensamente. Ora so di aver sbagliato. E ho sempre cercato di farmi perdonare. Io non posso concepire l'amore se non conosce la parola perdono. Quando sei tornata in questa casa, ti sono corso incontro per abbracciarti, per dimostrarti tutta la gioia che c'era dentro la mia anima, dentro il mio cuore. Tu sei rotolata giù dalle scale e subito dopo hai accusato me di avere ucciso il nostro bambino, quel bambino che era il frutto del nostro amore. Neanche per un istante, Chiara, che è passato per la mente che si sia trattato di un incidente. Perché mi hai detto quelle cose e poi hai negato la mia paternità, la paternità di quel bambino che era mio, per attribuirla a quel pagliaccio del tuo amico, quel pagliaccio di Abelardo. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, né peggior cieco di chi non vuol vedere. Non è così, io ti vedo. Io ti vedo bene. E ti vedo meravigliosa. Tanto bella di fuori, ma tanto malvagia dentro. Voglio che tu sappia una cosa. A partire da questo momento, sei destituita dall'incarico che io stesso ti avevo conferito in questa famiglia. Non voglio più avere niente a che fare con te. E un'altra cosa ancora. Tu non hai mai saputo chi è la tua vera madre. Io invece so chi è la mia. Patrizia Lara Portiglio. La migliore madre di tutto il mondo. E adesso sparisci per sempre dalla mia vita. Scusami Luca, ero nell'altra stanza e ho sentito tutto, ma che sciocchezze stai dicendo? Dico quello che sento, quello che sento dentro. E tu, faccia d'angelo, che delusione sei stata per me. Ti meriti un applauso. Volevi farmi del male? Un applauso. Vendetta ben riuscita. Un momento, Luca. E così alla fine ho deciso di venire a trovarti, come vedi. Tu sei sparita, non hai più telefonato, non hai fatto sapere niente, ma a quanto pare ho sbagliato a venire perché non hai detto una parola, non hai voglia di vedermi per caso. Non pensarlo neanche, Abelardo. Come potrei dimenticarmi di voi? E soprattutto di te che, quando ho avuto bisogno, mi hai aiutata veramente. Va bene. E allora che cosa è dovuto il tuo mutismo? Perché non parli, non mi ascolti, sei così assente? Tu con me sei sempre stata molto sincera, diretta. Hai ragione. Forse è per questo motivo che la nostra amicizia è così bella. Vorrei che il nostro rapporto fosse più che un'amicizia. Che hai detto? No. Niente, Chiara, stavo parlando tra me e me da solo. Ma comunque, ora torniamo a te. L'importante in questo momento è, è sapere come stai. Vorrei sapere che ti succede, perché... il tuo sguardo ha perso la luminosità che aveva persino attraverso gli occhiali. Qual è il problema? Mi dispiace, ma temo che dovrò affrontarlo da sola. Bene, che ne diresti se, se uscissimo a prenderci, non so, un gelato? Così parliamo con calma e forse cambi opinione. Ti va? D'accordo. In quella clinica mi hanno umiliato. Mi hanno torturato. Mi hanno sottoposto a forti elettroshock e l'unico scopo che avevano era di farmi impazzire veramente. Che cosa c'entra mia madre con tutto questo? Patrizia Lara Portillo ha tentato di avvelenarmi. È una calunniatrice. 
È un essere infernale, è un'assassina! Nella mia vita ci sono molte cose oscure, cose che desidero chiarire. E credevo che, spargendo la verità per quello che è, come acqua benedetta che purifica e pulisce la gente, io ci sarei riuscita. Però ho dovuto ricredermi. Perché la verità si sopporta meno della menzogna. C'è chi preferisce vivere con gli occhi chiusi. Quelli a cui ho detto la verità hanno reagito insultandomi. Vorrei tanto riuscire a comprenderti fino in fondo, Chiara. Comunque, visto che stiamo qui a parlare di verità, mi auguro che tu possa accettare la mia. Io non sono mai stata evasiva. Dimmi tranquillamente quello che pensi. Bene, Chiara. Ora ti dirò la verità più importante della mia vita. Io desidero sposarti. Abelardo, questo è un regalo che io non merito affatto. Mi rende felice. Mi... Mi riempie di orgoglio come donna e mi fa anche piacere perché viene da una persona a cui voglio bene e che stimo. E allora? Io non posso accettarlo. Ti prego non fare quella faccia triste perché mi fai sentire in colpa. Scusami Abelardo però la mia risposta non è né un sì né un no. È la risposta di chi non sa decidere. Di una persona che adesso non può corrispondere nessun affetto. Prima di dare io devo ricostruire me stessa. Bene. Allora questo anello. Al primo cestino dei rifiuti che trovo, me lo butto. No. No, non farlo. Conservalo, Abelardo. Io ora non posso dirti niente, aspettami. Forse un giorno sarò io stessa a tenderti la mano perché tu mi metta questo anello. Ma adesso no. Ti chiedo solo se è possibile di continuare ad essere mio amico. Non chiudermi questa porta perché... Ho molto bisogno di te. D'accordo, Chiara. Resterò qui, al posto che mi spetta, che tu mi hai assegnato. Starò qui. Ma voglio che tu sappia che... aspetterò sempre che tu mi dia la mano. Tu sei una bella persona, Belardo. E meriti qualcuno che ti ami con sicurezza, senza tentennamenti. Tu sei un uomo meraviglioso. È il disastro qui sono. Oh, per favore, Chiara, ora smettila di esaltare le mie qualità. È superfluo dirti che preferisco meno belle parole, ma sentimenti più concreti, Chiara. Io lo so. So che il mio rivale in amore è sempre lui, Luca Velandro. O non è più così, forse. Non mi fare domande alle quali non potrei rispondere. Io ti ho sempre detto la verità. Così come l'ho detta a Luca, ma lui non l'ha sopportata. E credo che in fondo preferisca vivere con la testa infilata sotto la sabbia. Invece di affrontare le cose di petto e scoprire realmente se sono vere oppure no. Adesso reagisce con rabbia, con ira. Al punto che la persona che mi sono trovata davanti e che tremava di collera non aveva nulla in comune con l'uomo che io ho amato. A dire la verità, non mi è mai piaciuto dover ottenere qualcosa sulle disgrazie degli altri. Però io... non posso impedirmi di sperare... in questo sentimento, Chiara, e ti confesso... che nonostante tutto mi sento sereno e credo che il primo approccio abbia funzionato. Ti ho già detto che i miei sentimenti sono sopiti. 
Devo mettere ordine nella mia vita. Dovrai aspettare, Abelardo. Non importa. Io ti aspetterò, lo sai bene. Se non avrò successo in questa vita, sarà nella prossima. Ho tutto il tempo per aspettarti. Hai voglia di accompagnarmi a casa? Ho voglia di accompagnarti fino in capo al mondo. Se sto soffrendo per Luca è perché gli sono affezionato e perché è mio amico e non sopporto di vederlo così, sconvolto dall'ira e in questo stato di totale squilibrio. Mi fa stare male. Mi ha esonerato dall'incarico. E ha il potere di farlo? Ha tutto il potere che vuole. È lui il capo della famiglia. Però se crede che con questo mi impedirà di fare quello che ho intenzione di fare, si sbaglia di grosso. E potrei sapere quali sono i tuoi progetti a questo proposito? Non offenderti, Davide. Però quello che io voglio fare per la mia famiglia è molto personale. In questa guerra sono coinvolti i miei sentimenti e tu non dovresti influenzarmi. Voglio solo rendermi utile, Chiara. Voglio rendermi utile a Luca. Vorrei aiutarlo a sopportare il grande peso che adesso grava sulle sue spalle e la responsabilità che Ivano gli ha delegato. E vorrei essere utile anche a te. Tu... tu ormai conosci i miei sentimenti. Va bene, Davide. Io voglio credere alla tua... sincerità. E al tempo stesso voglio darti un consiglio disinteressato. Non ti intromettere perché le cose sono più gravi di quanto tu pensi. Non ho mai avuto paura della vita. E neanche della verità, Chiara. Io non sono un uomo che volta le spalle quando un amico ha bisogno di aiuto. E in questo caso tutte e due le mani sono tese per Luca e per te. Allora sta molto vicino a Luca. Perché a quanto mi risulta gli ho detto delle verità che ancora non è riuscito a digerire. <ride>